Gode president. Statsbudsjettet er jo også en test på å innfri valgløfter. Arbeiderpartiets Kjerkål og Trettbærstuen gikk høyt på banen i opposisjon og kritiserte Solberg-regjeringens tiltak for en likverdig helsetjeneste for kvinner og menn. Ja, bare Arbeiderpartiet fikk styre, så skulle det komme en mer og bedre og forpliktende strategi. Men, president, det har vi ikke sett noe til. Enda statsråd Kjerkål nå er i posisjon nettopp til å gjennomføre det som hun og Trettbærstuen lovet. Budsjettet er stusselig i så måte. Det er ingen ny satsing. Norske kvinner sanitetsforeningen og endometrioseforeningen er skikkelig skuffet over mangel på prioritering. Dette vil Høyre gjøre noe med, og vi har satt av midler i vårt alternativ budsjett og vil opprette et nasjonalt senter for kvinnehelse. Høyre foreslår en startbevilling på 10 millioner kroner til senteret med spesiell vekt på endometriose og adenomiose. Nå vil vi gjøre noe med kvinner som lever med store smerter og krevende utfordringer. Ja, det er rett og slett ikke til å leve med at vi må vente i gjennomsnitt syv år på å få en diagnose. Hvem hadde funnet seg i det? Og det er ganske alvorlig at det er fire av ti som ikke blir gravide. De har endometriose. Det er en av de vanligste kvinnesykdommene vi har. At kvinner lever med underlivssmerter viser det. Det viser at en av fire har endometriose. Og så mange som ti prosent av oss kvinner antas å ha denne sykdommen. Det er en sykdom som er underkommunisert, men den gir sterke smerter i underlivet og nedsatt livskvalitet hos mange. Så vi fra Høyre mener det er på tide å gjøre noe for kvinner som lever med disse krevende tilstandene, og i ytterste konsekvens invalidiserende. Folkehelseinstituttet er også helt klar i sin tale, de mener vi trenger mer forskning på kvinnehelse i sin alminnelighet, men ikke minst på endometriose. President, vi kan ikke akseptere at mannens kropp skal være normen for det fleste og meste av forskningen innen sykdommer og lidelser. Vi har behov for mer forskning på overgangsalder, osteoperose, fødselsskader og helseplager hos eldre kvinner for å gjøre noe. For å nevne noe. Dette ønsker vi i Høyre å gjøre noe med. 